Sziasztok! Hát ilyen téma mellett nem könnyű hidegfejet szimulálni, de azért igyekezni fogok. Tehát, akár pozitív, akár negatív besorolás alá esik egy-egy történelmi esemény, minden esetben csak a politikai nagyvonalakat említik, hogy ki, milyen szándékkal, milyen indítatásból és milyen eredményekkel foganatosított bizonyos intézkedéseket, mint nagyhatalmú népek parancsolója. Viszont a hétköznapok eseményeit, az emberek mindennapjait, hogy őket hogy érintette egy ilyen intézkedés, az valahogy rendre módra elfelejtik, és csak polgárok jegyzeteiből, történészek, oknyomozók kutató munkájából, riportjaiból szerezhetünk róla tudomást, jobb esetben efféle dokumentumfilmekből. Rengeteg ilyen témát lehet mostanra felhozni, ilyen alatt azt értem, hogy amiről a tankönyvek ugye nem írnak, és azt sem tartom kizártnak egyébként, hogy egy sorozatot is összehozok ebből. Na mindegy. Tehát ilyen téma a Stalin intézte 1932-33-as ukrajnai holodomor is. A holodomor ukránul éhalált jelent. Nagyon sok cikket lehet róla olvasni, találni, hogy pontosan milyen intézkedés hozta magával az éhinséget, és ment át éhalálba, vagyis holodomorba. Nem kívánom elemezgetni, csak néhány mondat róla. A gazdaság rendbetétele érdekében legalábbis ilyen címszó alatt Stálin elrendelte a vidéki lakosságtól, a parasztságtól, vagyis a falusiaktól minden gabona beleért fel a vetőmagot is, begyűjtését, hogy eladhassa a külföldre valutáért. Sőt, kvótákat állított fel, hogy miből mennyit kötelező beszolgáltatni, persze teljesíthetetlen kvótákat, egyesek szerint szándékosan, mint amolyan burkolt etnikai tisztogatás elindításaként, ilyen ukrán talanítás manővernek nevezett, de csak burkoltan nevezett valami akciót is állítólag ezzel próbált így lebonyolítani, na mindegy, majd miután ugye nem jött össze ez a Követelt mennyiség, az a teljesíthetetlen kvóta. Rohan brigádokat küldött szét, akik bementek a házakba, és pincétől a padlásig mindent kifosztottak. Azon kívül összeszedték a házi állatokat, minden élelmiszer tartalékot és minden pénzt. Büntetésből pedig, amiért nem teljesítették ezek a falusiak, a, vagyis egész falvak a tervet, minden nemű segélytől el lettek tiltva. Ha valaki ellenkezett, azt egyszerűen agyonverték vagy letartóztatták, a szemre való nőket, lányokat pedig alaposan megerőszakolták. A főleg oroszok lakta városok aránylag megúzták a jegyrendszernek köszönhetően, de az ukránok lakta falvakat gyakorlatilag halára, és hát ezt csak úgy érintőlegesen említik azóta is, kannibalizmusra ítélték. Na hát hogy nagyjából ennyi, ennyi van meg a cikkekben is, csak sokkal nagyobb részletességgel viszont, amit egyikben sem találtam, azok a részletek, amelyeket egy ilyen riportokból összeállított régi dokumentumfilmben láttam kb. 10 vagy 15 évvel ezelőtt valahol, de örökre bevésődött. Szóval, ahogy mondtam, Stalin parancsára totálisan lerabolták az ukrán lakosság jelentős részét, és eltiltották őket minden segítségtől. És most nem azért említem a következő részleteket, hogy mások nyomorúságán csámcsogjunk, hanem azért, mert pontosan ezeket a részleteket kéne a leghangosabban ismertetni a világgal, hogy tanuljanak belőle az emberek, hogy mindenki meg tudja, milyen mérhetetlen gonoszság rejtőzik a fajtánkban. Az ember nevezetű emlősökben, ha a mások feletti hatalom megszerzése vagy megtartása a tét. Tehát ott tartottunk, hogy... Ezek a rohan brigádok lerabolták a falvakat, majd körülzárták rendőrség katonaság által, hogy ne is tudják elhagyni élelemszerzés vagy bármi más célból. Ez azt hozta, hogy óvatos becslések szerint 7-10 millió ember halt éhen, ebből legalább 3 millió gyerek. Más becslések szerint ez a szám lehet akár 15 millió is, aminek kb. a fele gyerek. Kis gyerek. Ha valakinek sikerült kiszökni, ugye általában családfőnek vagy a nagyobbik gyereknek, hogy a faluból, hogy a földekről összeszedjen egy maréknyi ilyen aratás maradékot, magod vagy bármit, azt ha elkapták, már pedig elkapták, megkorbácsolták és letartóztatták. Rosszabb esetben halára verték a helyszínen, amit összeszedett, azt pedig ugye kiverték a kezéből, elvették tőle. A családja pedig továbbra sem evett. Aztán idővel elfogyott a körülzárt területeken minden macska, kutya, egér, 
patkány, vakond, lárvák a fakéreg alól és a földből, így maradt a fű és minden egyéb növény. Hamarosan jelentkeztek a fehérje hiányos tünetek, főleg gyerekeknél. Hatalmasra puffadt a hasuk és sokkal inkább hangot adtak a szenvedésüknek, mint a felnőttek. Hát ilyenkor a szülő bármit megtesz. Ha nem volt képes kivárni, hogy meghaljon valamelyik családtag, akkor megölt egy elkóborló utcabelit, és enni adott a gyerekeinek. Idővel már nem kellett levadászni másokat, mert spontán összeestek az emberek az utcán, és meghaltak. Csak be kellett húzni a házba, és feldolgozni. Az óvodák működtek, de csak azért működtek még egy ideig, hogy ne kelljen a szülőknek otthon nézni, hogy a ahogy szenvednek a gyerekeik. Sokan közülük egyébként ott haltak meg napközben külön a családtól. Aztán az ő sorsuk is a konyhasztalon végződött, de a remény folyamatosan élt a szülőkben, hogy Stalin még időben engedni fog, és visszakapnak némi élelmet, hogy megmeneküljenek. Ezért a végén már azt csinálták a családok, hogy Megbeszélték más családokkal, hogy azért, hogy ne haljon meg minden gyerek, legalább a nagyobbak életben maradjanak, míg Stalin vissza nem ad valamennyi élelmet, és így megmenekülhetnek. Tehát míg Stalin gyakorlatilag végre megkegyelmez nekik. Ezért azt csinálták, hogy a legkisebbel, leggyengébbel az apa a lehető legkíméletesebb módon végzett, aztán elcserélték, hogy a gyerekeknek ne a testvérüket kelljen megenniük. Így cserélgették a családok a legkisebb gyerektagokat. Persze a Stalin nem kegyelmezett, minden élelmet eladott külföldre, hiszen kellett a valuta. Na, hát így történt. A világ és a történelem tele volt, van hasonló borzalmakkal, ezért nem volt értelme az özönvíznek. Már beszéltem róla pár videóval ezelőtt, hogy milyen egy elcseszett intézkedés volt. Ez az özönvíz és a világírtás igazából csak kapott a szar egy nagy pofont és még büdösebb lett, mint volt. Oké, okay, úgyhogy akkor erről ennyit. A következő videómban pedig a Magyarországi Tatárjárás hétköznapjait fogom néhány percben leírni. Ugye azokat a részleteket, amelyeket történelem órákon soha nem tanítottak, de igazából sehol semmi nyoma az akkori jegyzeteknek, illetve hát van nyoma, mert én is valóan összeszedtem nagyjából 30 éve egy szekrény aljából még sorkaton a koromban egy nagyon régi ilyen saláta könyvben találtam. Sajnos nem tudom már megmondani, hogy mi a könyv címe, mert ugye azért vissza lehetne, elő lehetne keríteni valóan antikváriumból bárhonnan, de na mindegy, nem tudom melyik könyv volt, de az ezzel kapcsolatos részleteket akkor a következő videóban elmondom, hogy hogy zajlottak a tatárjárás idején a magyarországi mindennapok, főleg a kannibalizmus. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!